নমস্কার সকলকে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নিতে যাওয়ার সময়ে তোমাদের কি কী ডকুমেন্টস লাগবে সেটা নিয়ে ভিডিওটা বানিয়ে দিচ্ছি তো দেখো এম বিবিএস অ্যাডমিশন নিতে যাওয়ার সময় তোমাদেরকে কিছু কিছু ডকুমেন্টস কিন্তু অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে যেমন ভেরিফিকেশানের দিন তোমাদেরকে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হয়েছিলো তেমনই অ্যাডমিশানের দিনও কিন্তু নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে তো চলো প্রথমে ভিডিওটা আমি বানিয়ে দিচ্ছি এই কি কী ডকুমেন্টস তোমাদের লাগবে তোমাদের এই চয়েস ফিলিংয়ের পর কলেজ অ্যালটমেন্ট হবে তো কলেজ অ্যালটেড তোমাদের সেকেন্ড সেপ্টেম্বর বেরোবে এবং তারপর থার্ড ফোর্থ আর ফিফথ সেপ্টেম্বর তোমাদের হাতে টাইম থাকবে এই তিন দিনের মধ্যে যে কোনো একদিন গিয়ে অ্যাডমিশন নেওয়ার ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা আমি বানিয়ে দিচ্ছি যে অ্যাডমিশনের দিন তোমরা কি কী ডকুমেন্টস নিয়ে যাবে তোমাদের অ্যালটেড কলেজে দেখো তো প্রত্যেক কলেজেই তোমরা যে কলেজেই তোমাদের অ্যালটেড হোক না কেন তোমরা কিন্তু এই রকম একটা চেক লিস্ট পেয়ে যাবে কলেজের তরফ থেকে এটা কলেজে যাওয়ার পর বা তার আগে মানে তোমাদের কি কি লাগবে সেগুলো কিন্তু তোমাদের যে কলেজে অ্যালট হবে সেই অ্যালটমেন্টের পরই তোমরা ওয়েবসাইটে চলে যাবে মানে কলেজের ওয়েবসাইটে চলে যাবে সেখানে দেখবে অ্যাডমিশনের জন্য কি কি ডকুমেন্টস লাগবে তার পুরো একটা লিস্ট দেয়া থাকে এবং তার সাথে আর যা কিছু লাগবে সেগুলোরও কিন্তু তোমাদের ফরম্যাট দেয়া থাকে তো চেষ্টা করবে সেইগুলো সেই দিনই বার করে নেওয়ার প্রিন্ট করে নেওয়ার তো হোস্টেল অ্যালটমেন্টের জন্য কিছু তোমাদের কন্ডাক্ট সার্টিফিকেট থাকে সেইটার জন্য তোমাদেরকে ওইগুলো কিন্তু বার করে নিতে হয় তো কলেজ অ্যালটেড হয়ে যাওয়ার পরই তোমরা চেষ্টা করবে সেগুলো বার করে নিয়ে ফিল করে নেওয়ার তাহলে সুবিধা হয় কলেজে গিয়ে এগুলো করা থেকে কিছু কলেজে কলেজে গিয়ে করতে হয় আর কিছু কলেজে আগে থেকে বার করে নিয়ে যেতে হয় সেটা তোমরা ওয়েবসাইট দেখে কিন্তু জানতে পারবে নিজেদের মতো করে এটা করে নিও ঠিক আছে তো দেখো এইটা কি কি ডকুমেন্টস লাগবে সেটা নিয়ে আমি বলে দিচ্ছি এখানে তোমাদের ওই সমস্ত ডিটেলস ফিল করতে হয় তারপর দেখো এখানে তোমাদেরকে কলেজ অ্যাডমিশন ফর্ম ডিউলি ফিল্ড ইন অ্যান্ড সাইন্ড কলেজের থেকে একটা অ্যাডমিশন ফর্ম দেবে সেইটা তোমাদেরকে ফিল করতে হবে তারপর সেখানে কিন্তু সাইন হবে ঠিক আছে তারপর নেক্সট দেখো ফোর কপিজ অফ রিসেন্ট পাসপোর্ট কালার সাইজ ফটোগ্রাফ অ্যান্ড লেবেলড অন দ্য ব্যাক উইথ নেম নিট রোল নাম্বার অ্যান্ড ডেট অফ বার্থ অ্যান্ড প্লেসড ইন অ্যান্ড এনভেলপ স্টেপেল টু অ্যাডমিশন ফর্ম অ্যাডমিশন ফর্মের সাথে তোমাদেরকে এই চারটে পাসপোর্ট কালার সাইজ মানে পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটোগ্রাফ নিয়ে যেতে হবে আর তাতে তোমাদের ওই ফটোর ব্যাকে কিন্তু নেম নিট রোল নাম্বার ডেট অফ বার্থ এগুলো কিন্তু লিখে রাখতে হবে এটা কিন্তু বিভিন্ন কলেজ ওয়াইজ একটু ভ্যারি করে তবে ফটো লাগবে সেটা অ্যাডমিশন ফর্মের সাথে তোমাদেরকে দিতে হবে নেক্সট চলে এসো ফটো আইডি প্রুফ এটা আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড কিছু একটা তো তোমাদেরকে নিয়ে যেতেই হবে কারণ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা ভেরিফিকেশানের জন্য নিয়ে গেছিলে ডেট অফ বার্থ প্রুফ এটা তোমাদের বার্থ সার্টিফিকেট হতে পারে কিংবা ক্লাস টেন অ্যাডমিট কার্ড হতে পারে সার্টিফিকেট হতে পারে যেখানে তোমাদের ডেট অফ বার্থের একটা প্রুফ থাকবে নেক্সট হচ্ছে সিট অ্যালটমেন্ট লেটার এটা তোমাদেরকে যেদিন কলেজ অ্যালটমেন্ট হয়ে যাবে সেই কোন কলেজে হলো সেই জন্য একটা কলেজ অ্যালটমেন্ট বা সিট অ্যালটমেন্ট লেটার একটা তোমরা পেয়ে যাবে সেইটা নিয়ে যেতে হবে নেক্সট নিট ইউজি এটা টোয়েন্টি টু হবে না টোয়েন্টি ফোর হবে টোয়েন্টি ফোর অ্যাডমিট কার্ড নিট ইউজি টোয়েন্টি ফোর র্যাঙ্ক লেটার এই দুটো ভেরিফিকেশানের জন্য তোমরা নিয়ে গেছিলে সেইগুলোই আবার নিয়ে যেতে হবে এখানে আর হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ পাসিং টেন প্লাস টু বোর্ড এক্সাম হ্যাঁ আর প্রফেশনাল সার্টিফিকেট অ্যাকসেপ্টেবল ইফ অরিজিনাল নট এইট ইন পজিশন অফ স্টুডেন্ট পাসিং টেন প্লাস টু বোর্ড এক্সাম ইন টোয়েন্টি হবে ঠিক আছে বা যে বছর তোমরা পাস করেছো দেখো এরা বলেছে তার কারণ হচ্ছে যদি কেউ এখনও তোমরা সার্টিফিকেট না পেয়ে থাকো যারা এই বছর টেন প্লাস টু দিয়েছো এটা হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর হবে যারা এই বছর টেন প্লাস টু দিয়েছো তারা অনেকে যদি সার্টিফিকেট এখনও পর্যন্ত না পেয়ে থাকো তাদের জন্য প্রফেশনাল সার্টিফিকেটের অপশান এই দেখো এই কিছু ডকুমেন্টস কিন্তু কলেজ তোমার রেখে দেবে পাঁচটা ডকুমেন্টস কলেজ রাখে এই তার মধ্যে একটা তোমার টেন প্লাস টু সার্টিফিকেট যেটা কিন্তু কলেজ রেখে দেবে ফর ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স মানে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ বছরের জন্য এই ডকুমেন্টস অরিজিনালটা কিন্তু তুমি হাতে পাবে না তোমাকে তোমার থেকে কলেজ কিন্তু সেটা নিয়ে রেখে দেবে নেক্সট চলে এসো মার্কশিট অফ টেন প্লাস টু বোর্ড এক্সাম তোমাদের যখন টেন প্লাস টু মানে এইচএসসি দাও বা যে কোনো বোর্ডের এক্সাম দাও সেখানে কিন্তু তোমাদের এই একটা মার্কশিট থাকে আর তার সাথে একটা সার্টিফিকেট থাকে তো টেন প্লাস টুয়ের মার্কশিট আর সার্টিফিকেট দুটোই কলেজ রেখে দেবে তারপর চলে এসো কাস্ট সার্টিফিকেট এসি এসটি স্ট্যাটাস এটা যাদের আছে তারা নিয়ে যাবে ওবিসি সার্টিফিকেট অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল তারপর হচ্ছে তোমাদের পিডব্লিউডি যাদের আছে ইডব্লিউ এস সার্টিফিকেট এগুলো যাদের ক্ষেত্রে
কিছু কলেজে থাকে যেটা তোমাদেরকে আগে থেকে বানিয়ে নিতে হবে মানে কলেজের ওয়েবসাইটে ওর ফরম্যাটটা দিয়ে দেবে মানে প্রিন্ট আউট একটা বার করে তাতে ফিল করে নিয়ে যেতে হয় কিছু কলেজে আবার সেটা যেমন তোমরা বন্ড পেপার বানিয়েছো নোটারির কাছে গিয়ে সেরকম একটা এফিডেভিট বানাতে হয় মানে একটা স্ট্যাম্প পেপারে গিয়ে ওই রেসপন্সিবল কন্ট্রাক্ট সার্টিফিকেট এটা বানাতে হয় ঠিক আছে তো বিভিন্ন কলেজ ওয়াইজ বিভিন্ন ভ্যারি করে সেটা তোমরা কলেজের ওয়েবসাইট থেকেই জানতে পেরে যাবে তারপর চলে এসো মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট এটা তোমাদের কাছে আছেই তোমাদের রেডি করাই আছে প্রুফ অফ অনলাইন ফি পেমেন্ট এটা যে তোমরা আগেও ভেরিফিকেশানের দিন পেমেন্টের যে নিয়ে গেছিলে এবং তোমাদের যেটা তোমরা যখন ফি রিসিভড পাবে অ্যাডমিশনের পর অ্যাডমিশনের দিন তোমাদেরকে অ্যাডমিশন ফি পেমেন্ট করতে হবে তো সেই দিনও কিছু একটা ফি রিসিভ পাবে তোমরা সেটাও কিন্তু তোমাদেরকে রাখতে হবে প্লাস তোমরা যে কাউন্সেলিংয়ের জন্য দু হাজার টাকা পেমেন্ট করেছিল সেটাও নিয়ে যাও আর হচ্ছে ফি পেমেন্ট ডিক্লারেশন ফিল্ড ইন অ্যান্ড সাইনড বাই ক্যান্ডিডেট একটা ফি পেমেন্ট ডিক্লারেশন থাকে সেইটা একটা ওই আবার একটা পেপার পাবে তোমরা সেইখানে তোমাদেরকে লিখে দিতে হবে যে হ্যাঁ তুমি পেমেন্ট করেছো তো সেইখানে কিছু জায়গা ফিল করতে হয় সেটা তোমরা করে দেবে ঠিক আছে এইটা এবং ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু সাইনও করতে হয় এই হচ্ছে মূল বিষয় তো টোটাল এই ডকুমেন্টসগুলো পুরো লাগে আর এখানে তোমাদের যে প্রফর্মা মানে তোমাদের ডমেসিল প্রফর্মার কথাটা বলা নেই তো সেটাও কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেও বাই চান্স লাগলেও লাগতে পারে যদি তোমাদের অরিজিনাল এবং জেরক্স এই প্রত্যেকটা ডকুমেন্টসের কিন্তু তোমাদের জেরক্সও নিয়ে যেও আর অরিজিনালও নিয়ে যেও ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা ডকুমেন্টস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর যাদের ক্ষেত্রে তোমাদের কোনো ক্যাটাগরি আছে এসি এস টি ইডাব্লিউএস ও বি সি তারাও কিন্তু বা পিডব্লিউডি তারাও তোমাদের যে অরিজিনাল প্রুফ সেগুলো নিয়ে যেও আর পাঁচটা ডকুমেন্টস টোটাল কলেজ রেখে দেবে ফর ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স সেটা হচ্ছে তোমাদের টেন প্লাস টু এর সার্টিফিকেট প্লাস মার্কশিট আর থাকবে বন্ড পেপার যেটা তোমরা একশো টাকার বন্ড পেপার একটা বানাবে সেইটা কলেজ রেখে দেবে নেক্সট থাকবে রেসপন্সিবল কন্ডাক্ট সার্টিফিকেট সেটাও তোমাদেরকে বানাতে হবে সেটাও কলেজ রেখে দেবে নেক্সট মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট যেটা তোমাদের মেডিকেল প্রফর্মা সেইটাও কলেজ রেখে দেবে তো টোটাল এই পাঁচটা ডকুমেন্টস কলেজ রাখবে ঠিক আছে এটাই ম্যাক্সিমাম কলেজে হয় এটাই আশা করি সমস্ত কলেজেই তোমরা পাবে তারপর এই পুরোটা কলেজ একবার দেখে নেবে অ্যাডমিশনের দিন যে তোমার এই সমস্ত কিছু সাবমিট করা আছে কিনা সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তারপর এই চেক লিস্টে সাইন হয়ে যাবে তোমার সিগনেচার লাগবে ডেট অফ সাবমিশন অফ ডকুমেন্টস সেটা লাগবে মানে তুমি কোন ডেটে তোমার অ্যাডমিশন হলো সেইগুলো এখানে লেখা থাকবে ঠিক আছে আর সেদিন তোমাদেরকে আমি বলেই দিয়েছি যে অ্যাডমিশন ফি ছ হাজার টাকায় মেন তারপর এদিক ওদিক কিছু হতে পারে কোনো কলেজে একটু বেশি কোনো কলেজে মানে ছ হাজার পাঁচশোই মেন তারপর কোনো কলেজে একটু বেশি হতে পারে কিছু এক্সট্রা ফিজ রাখতে পারে ঠিক আছে তো সেইটা তোমরা ফিল করে এবং সমস্ত কিছু ডকুমেন্টস সাবমিট করার পর দেখানোর পর তোমরা অ্যাডমিশন ফি পেমেন্ট করবে চেক লিস্ট ফিল্ড হয়ে যাবে তোমাদের অ্যাডমিশন কিন্তু ডান ঠিক আছে এইভাবেই অ্যাডমিশন হয় সমস্ত কিছু ভালো করে নিয়ে যাও এবং ডকুমেন্টসগুলো ঠিকঠাকভাবে রেখো আর যেগুলো কলেজ নিয়ে নেবে সেগুলো কিন্তু সফট কপি আর জেরক্স নিজেদের কাছে দায়িত্ব নিয়ে রেখে দিও এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি প্রত্যেকের মধ্যে ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিও যাতে সবার অ্যাডমিশনের দিন হেল্প হয় এবং লাইক করে দিও আর প্লিজ চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও ধন্যবাদ